ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్లో అన్ని కంపెనీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఐబిఎం అనేది ఎక్కువ మందిని హైర్ చేస్తూ ఉందండి ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ మీరు చూస్తే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ పాస్డ్ అవుట్స్కి రెగ్యులర్గా ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది ఐబిఎం కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐబిఎంలో రిజెక్షన్ రేట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ వీడియోలో మనం అనలైజ్ చేద్దాం సో ఎందుకు అంటే ఇక్కడ టూ రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ థింగ్ ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ ఎప్పుడైనా ఏ కంపెనీ అయినా కానీ ఏదో ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి డ్రైవ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ పాస్డ్ అవుట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పాస్డ్ అవుట్ ఇట్లా పర్టికులర్ ఇయర్కి హైరింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ అప్లై చేశారు అనుకోండి టెన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ నుంచి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని తీసుకోవడం అనేది కామన్ హ్యాపీ కానీ ఇయర్ ఏమైంది అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిపి ఒకేసారి కండక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టెన్ థౌసండ్ అప్లికేషన్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఫార్టీ థౌసండ్ అప్లికేషన్స్ బట్ ఇక్కడ ఉన్న ఓపెనింగ్స్ ఎన్ని అంటే హండ్రెడే ఉంటాయి మా హైతే వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ ఉంటాయి దెన్ మనకి వచ్చే అప్లికేషన్స్ ఈజ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఆ రేషియో అనేది చాలా ఎక్కువైపోతుంది అండి సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే మనకి ఇంతకుముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ఐదుగురు ఒకళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉండే పని అయితే ఇప్పుడు ఇరవై మందిలో ఒకళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు సో అక్కడ రిజెక్షన్ రేట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇది ఓకే మనం కొంచెం ఎఫర్ట్స్ పెడితే ఆ ఒక్కరిలో మనం ఉండడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది బట్ సెకండ్ కేస్ అని చూడండి ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ అనలైజ్ చేసుకుందాం మనం ఈ సెకండ్ కేసు కొంచెం ఇన్ డీటెయిల్గా ఇన్ డెప్త్గా అనలైజ్ చేసుకుందాం మీకు క్లియర్ పిక్చర్ అనేది వస్తుంది ఓకే రిటర్న్ టెస్ట్లో వచ్చేటప్పటికి ఐబిఎం టోటల్ త్రీ రౌండ్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ రౌండ్ ఏంటి అంటే టెక్నికల్ కోడింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి కాగ్నిఫై థర్డ్ వచ్చేటప్పటికి వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ కోడింగ్లో వచ్చేటప్పటికి టోటల్ థర్టీ మినిట్స్లో ఒకే ఒక్క ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాడు ఆ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంతే ఒక్క ప్రోగ్రామ్ని కోడ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఒక్క ప్రోగ్రామ్లో టోటల్ ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయంటే సెవెన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి సెవెన్ టెస్ట్ కేసెస్లో మీరు ఫోర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది కొంచెం టెక్నికల్ స్టఫ్ ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ సిక్స్ కొంతమందికి సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఉంటాయి ఓకే టెక్నికల్ స్టఫ్ ఉంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే మీకు కెమెరా ఆన్ అయ్యి ఉంటుంది అది మొత్తం రికార్డ్ అయితే ఉంటుంది ప్రాక్టర్ ఉండరు బట్ రికార్డ్ అయితే ఉంటుంది సెకండ్ రౌండ్ వచ్చేటప్పటికి కాగ్నిఫై టెస్ట్ అండ్ అక్కడ ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేది మీకు వస్తే సరిపోతుంది అండి ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాను క్లియర్గా చూడండి ఇక్కడ టోటల్ మార్క్స్ అండ్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ కూడా మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే వెర్బల్ ఎబిలిటీ ఇక్కడ టోటల్ త్రీ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ ఎగ్జామ్ అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు టెక్నికల్ స్టాఫ్ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడ కోడింగ్లో మీకు ఫైవ్ సిక్స్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది అండ్ వెర్బల్ ఎబిలిటీకి వచ్చేటప్పటికి అక్కడ త్రీ రౌండ్స్ ఉంటాయి ఆల్రెడీ ఒక వీడియో క్రియేట్ చేశాను అప్లోడ్ చేసింది యూట్యూబ్లో మీరు అది చూడవచ్చు వెర్బల్ ఎబిలిటీలో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది క్లియర్గా అక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్స్తో ఎగ్జాక్ట్గా ఇచ్చిన వీడియో మనది ఒక్కటే ఉంది యూట్యూబ్ మొత్తం మీద ఓకే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేనేజర్ మేనేజర్ ఈ రెండింటిలో ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ చేయాలంటే నాకు కూడా రాదు చెప్పలే మేనేజర్రా లేదంటే మేనేజర్రా లేదంటే స్టైల్గా మన ఇట్లా ఏమన్నా పిలవాలా నాకు తెలియదు అఫ్కోర్స్ మనం ప్రొనౌన్సియేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా చేయకపోవచ్చు కానీ ఎంఏ ఎన్ఏ జిఆరా ఎంఏ ఎన్ఏ జడ్ఈఆరా అంటే నేను క్లియర్గా చెప్పగలను ఎంఏ ఎన్ఏ జిఆర్ అని చెప్పి కదా సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ స్పెల్లింగ్స్ అనేది కూడా మన ఒక సెక్షన్ అనమాట టూ మినిట్స్ ఉండే ఒక సెక్షన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ యాజ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ యాజ్ పాసిబుల్ దేర్ సో ఇక్కడ మనం అడగరు ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ చేయాలని కానీ స్పెల్లింగ్స్ అడుగుతారు లేదంటే హీ డాష్ గోయింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆర్ యామ్ గోయింగ్ హీ ఈజ్ గోయింగ్ ఆబ్వియస్లీ రైట్ సో ఇట్లాంటి ఇట్లాంటి వొకాబులరీస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి అంతే సో కొంచెం ఇంగ్లీష్ అనేది లాంగ్వేజ్ కాబట్టి అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి మనకి కొంచెం గ్రామర్ బాగానే వచ్చు కాబట్టి ఇది కూడా క్లియర్ చేయొచ్చు అండ్ కానీ సెకండ్ది కాగ్నిఫైబిలిటీ వచ్చేటప్పటికి ఇది ట్రెడిషనల్ యాప్టిట్యూడ్ కాదు ఓకేనా గేమ్స్ సో హూ ఎవర్ ఈజ్ ఫ్లెక్సిబుల్ విత్ గేమ్స్ దే కెన్ అటెంప్ట్ ఈజీలీ బట్ ఇక్కడ వర్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇంటర్నెట్లో మీరు
మరి ఎక్కడ ఇంటర్నెట్లో దొరకదంటే మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు ఎక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయలేరు ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయలేరు ఎగ్జామ్లో కూర్చున్న తర్వాత ప్రతి సెక్షన్కి ముందు టోటల్ ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఫైవ్ సెక్షన్స్లో ప్రతి సెక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వబోయే ముందు త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడు ఆ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ని మీరు అటెంప్ చేస్తున్నప్పుడు ఓహో ఈ కమెంట్ ఇట్లా వర్క్ అవుతుందా ఓకే దీని మీనింగ్ ఇదా ఓకే ఈ డాట్ మీనింగ్ ఇదా ఈ కలర్ మీనింగ్ ఇదా అని మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది అంతే సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మీరు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అన్నట్టు ఇక్కడ అయితే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు కట్ ఆఫ్స్ గుర్తున్నాయి కదా మీకు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సో ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్ చేసే ఎవరికైనా ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ కింగ్ ఇన్ పబ్జి చెప్తున్నాను యూ విల్ గెట్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ది స్కోర్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఇండివిజువల్ సెక్షన్స్ బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ రాసిన వాళ్ళకి కొంచెం హై స్కోర్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది లేకపోతే అంతంత స్కోర్స్ రాదు ఇదే మ్యాక్సిమం వచ్చే స్కోర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ మొత్తం అన్ని డాట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ చూద్దాం ఇది చాలామందికి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో కెమెరా వెబ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాగ్నిఫైకి అండ్ వెర్బల్ ఎబిలిటీకి కెమెరా కూడా ఉండదు ఓకే సో నీ ఎగ్జామ్ ఇంకొకళ్ళు కూడా రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఆఫ్కోర్స్ ఐపీ అనేది ట్రైస్ అవుతుంది మ్యాక్ అనేది ట్రైస్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు మ్యానిప్లేట్ సో ఈ టైంలో ఏంటి అంటే ఇంటర్వ్యూయర్ ఇంటర్వ్యూలో కూర్చున్న తర్వాత ఆఫ్కోర్స్ నీది కాగ్నిఫై వెర్బల్ ఎబిలిటీ హై స్కోర్స్తో నువ్వు పాస్ అయిపోయావు మంచిగా వచ్చింది స్కోర్ యూ గాట్ ఎ కాల్ ఫర్ టెక్నికల్ రౌండ్ యాజ్ వెల్ సో ఇప్పుడు టెక్నికల్లో అందరు కూర్చున్నారు సో ఇక్కడ టెక్నికల్ రౌండ్ కండ్ టెక్నికల్ కామ్ హెచ్ఆర్ రౌండ్ ఇది మీ అందరికీ తెలుసు నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్ ఏమి ఉండాలి స్పెషల్గా ఇదే మొత్తం ఒకటే నెక్స్ట్ మెయిల్ వస్తాడు డైరెక్ట్గా సో ఇక్కడ ఆ ఇంటర్వ్యూయర్ కూర్చొని ఉంటాడు వాళ్ళకి మీ స్కోర్స్ మొత్తం ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తుంటాయి సో వెంకటేష్ వెంకటేష్ గాట్ సెవెన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ కోడింగ్ పార్ట్ సెకండ్ వన్ ఓ త్రీ హండ్రెడ్ ఇన్ నంబర్బుల్స్ లైక్ దట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇన్ కాగ్నిఫై అండ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇన్ వెర్బల్ ఎబిల్ ఓ వెరీ గుడ్ స్కోర్ సో వెంకటేష్ ఇన్ యువర్ రెజ్యూమే యూ మెన్షన్ దట్ యూఆర్ గుడ్ ఇన్ పైథాన్ so what are the different variables we have in python ee question adagangane variables uh, sir i know variables in c language sir uh, python i don't know oh what you mentioned in your resume sir i forgot sir i'm sorry okay please tell me what are the variables we have in c language uh, ante marchi payan sir ila chinna chinna tappu loda see actually i'm not so good in technical stuff that's the reason i am not getting good examples otherwise oka chinna question ni meer adigina kuda meer correct ga answer cheyaled anukondi just imagine అరే సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ టెక్స్ట్ కేసెస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు ఐబిఎం కోడింగ్ రౌండ్లో కానీ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు సరే పోని నీకు మంచి టెక్నికల్ స్టాఫ్ ఉంది కానీ చెప్పడం రాలేదు మేబీ కొంచెం ఫియర్ ఉంది అని అనుకుంటే కాగ్నిఫైలో నీకు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎట్లా వచ్చింది ఓకే మేబీ గేమింగ్ అనేది మంచిగా ఉందేమో వెర్బల్ ఎబిలిటీలో ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చింది బట్ యూఆర్ అనేబుల్ టు స్పీక్ వెల్ సో ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సో ఇక్కడ ఎప్పుడైనా మీ టెస్ట్ స్కోర్స్కి అండ్ మీ పర్ఫార్మెన్స్కి మిస్మ్యాచ్ అయింది అంటే మాత్రం మ్యాక్సిమం కేసులో రిజెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో బీ కేర్ఫుల్ అండ్ డోంట్ వరీ ఏదో ఒకటి రిజెక్ట్ అయ్యాం కదా అని చెప్పి లోవాల్సిన పని ఏం లేదు మీకు మల్టిపుల్ ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ ప్రెసెంట్ రన్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఏ ఏ కంపెనీస్ ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాయి అండ్ వాటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటే యూ క్యాన్ ఫాలో అజ్ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ యాప్టిట్యూడ్ అడ్డ పేజ్ని మీరు ఫాలో అయ్యారు అంటే ఎవ్రీ డే అంటే ఎప్పుడైనా ఆఫ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి అంటే జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మేము అక్కడ స్టేటస్లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ మీ ప్లేస్మెంట్ ప్రిపరేషన్కి అండ్ ప్లేస్మెంట్ ప్రిపరేషన్ అంటే జస్ట్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్కే కాదు మీ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ అసలు స్క్రాచ్ నుంచి మీకు జాబ్ వచ్చిన దాకా కంప్లీట్గా మేమే టేక్ కేర్ చేస్తాం ఇన్ ఆర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫ్రెష్ అవర్స్ కోసం టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ వన్ పాస్ అవర్స్కి ఇప్పుడు రన్ అవుతూ ఉంది మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఈ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు పీటీపీ అని చెప్పి లేదు అని అనుకుంటే మా వెబ్సైట్ ఈ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి కూడా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేది మీరు తెలుసుకోవచ్చు అండ్ ఈ ప్రోగ్రాంలో మేము ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ అనేది ఎక్కడ మెన్షన్ చేయట్లేదు ఏ మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత పే చేయండి జాబ్ వస్తేనే పే చేయండి ఇలాంటివన్నీ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ మేము ఇవ్వట్లేదు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ వీ విల్ మేక్ యూ ఇండస్ట్రీ రాడీ సో మీకు కంప్లీట్గా నాలెడ్జ్ అనేది అన్ని బేసిక్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్లో